Всем привет, с вами снова Илья, это обзор прогноз криптовалютного рынка на сегодня на 19 мая. Ну что же, биткоин доминация продолжает держаться возле 40%, сам биткоин за эту ночь довольно сильно просел, сейчас он торгуется возле 39 тысяч 300, это же касается и многих других монет, причем теряют они даже больше. Эфир уже ниже 3000, Binance Coin около 420. Что касается других монет, они проседают в основном даже больше. Единственное, что Матик выделяется из топ-20, который умудрился за последние сутки даже показать плюс. Ну что же, давайте перейдем к конкретным монетам и... Сразу посмотрим, что с ними можно сделать. Сегодня у нас немного необычное начало по BTC. Дело в том, что перед вами график биткоина, но он инвертирован относительно оси OY. Это означает, что он зеркально отражен сверху вниз, если я все правильно сказал. Вот, здесь мы видим, что с таким графиком намного проще работать и посмотреть, насколько разворот реален. Обратите внимание, что по такому графику, например, когда у нас наблюдался бы нисходящий тренд, действительно, мы бы уже сказали, что чаще всего это действительно разворот на восходящий тренд. Здесь у нас наблюдается несколько повышающихся максимумов, вот здесь вот два повышающихся максимума, минимума, извиняюсь, и уже три повышающихся максимума, также есть перебитие вот этого вот отметки. Поэтому в большинстве случаев это все-таки приводит уже к более, ну, в данном случае, росту на инвертированном графике, на обычном графике это приведет к более сильному снижению. Соответственно, с помощью такого графика намного проще понимать, как бы рядовому обывателю, насколько э, велика вероятность дальнейшего разворота тренда, потому что разворот тренда с нисходящего на восходящий многие улавливают намного проще, нежели с восходящего на нисходящее. То же самое по э, сделкам шорт и то же самое для поиска точек входа. Давайте перейдем к обычному графику. Кстати, чтобы инвертировать график, есть горячая клавиша Alt-E. Вы можете ее у себя нажать, если вас тоже такой график интересует. Давайте посмотрим, что здесь можно придумать, прежде всего, по моим сделкам. У меня в итоге сработал мой ордер по 41 740 долларов. В итоге у меня сейчас позиция по BTC набрана уже на 30%. Я для вас буду всегда отмечать среднюю цену этой инвестиционной сделки. Ну, этих инвестиций, правильнее сказать. Сейчас эта цена 46 270 долларов. Первая сделка у меня была по 50 800. Вторая, второе добавление по 41 740 долларов. Сейчас здесь я от активных покупок буду избавляться до 30 тысяч долларов. Это означает, что сейчас я пока ничего не трогаю. Я жду, когда биткоин будет более серьезно снижаться и там уже покупки буду усиливать. Вот они две зоны, которые я обозначал с самого начала, когда еще биткоин у нас в моменте падал до 50 тысяч долларов. Соответственно, просто спокойно дальше следуем плану. Ну, по крайней мере, я следую плану. 30 тысяч – это следующий набор. Здесь возле 30 тысяч я наберу еще 30% позиции. И возле 20 тысяч, если цена зайдет так далеко, я наберу еще 30% позиции. В итоге доведя там размер до 90%. Возможно, даже если будет доход до 20 тысяч, здесь усилюсь до 100%. То есть наберу там 40% позиции. Идея здесь заключается в том, чтобы достичь средней цены исполнения в случае очень глубокой просадки возле 30 тысяч. 30 тысяч, на мой взгляд, это адекватная цена, она более чем в два раза меньше, чем вот этот вот максимум. Вместе с тем, мне бы не хотелось оказаться без какой-то инвестиционной позиции в случае, если коррекция не будет такой длительной. Велика вероятность, например, сейчас уже каких-то отскоков после перебития вот этого вот минимума. Поэтому мне бы хотелось гарантированно быть в инвестиционной части что-то набрать по BTC, который впоследствии можно также перевести в альты. И мне бы хотелось получить хорошую цену, если эта коррекция затянется. Вот. А по остальным каким-то монетам у меня, я напоминаю, нет какой-то большой позиции. Есть небольшая позиция по Ripple, потому что я частично прикрывал хеджирующий шорт а так. В принципе, сижу примерно в нулях. Давайте посмотрим, что можно сделать по сделкам локальным. Так, тут 
Я немного ошибся, ну, много ошибся. Я предполагал, что будет движение все-таки более серьезное, выше 50 тысяч долларов. Вот такое вот восстановление. Здесь мы видим, что восстановление сильного не последовало. И фактически продавливает биткоин вот с этой вот уже отметки. Это означает, что продавец здесь смещается все ниже и ниже. Изначально он висел на 60 тысячах, потом на 50 тысячах. Впоследствии он уже продавал по 45. Какой-то поддержки покупателей мы не видим поэтому цепляться лимитными ордерами я перестал я не хочу уже здесь вслепую добавляться на каждом вот таком вот витке снижения просто потому что даже сейчас средняя цена там инвестиционного входа 46 200 она уже не выглядит такой привлекательной, несмотря на то что она довольно низко относительно предыдущих пиков поэтому тут сейчас на данный момент вижу что как бы продавцы работают, причем они работает продавец такими шагами, все ниже и ниже он продавливает цену, поэтому здесь я думаю, что можно уже начинать рассматривать какие-то шорт позиции интересные. Естественно, что сейчас велика вероятность каких-то сквизов, поэтому рынок для этого не подходит. Я смотрю в сторону отметок для шорт позиции где-то около 40 4000. Мне кажется, что эти отметки здесь неплохо подходят для того, чтобы сделку в шорт здесь какую-то придумать при восстановлении до этих уровней. В идеале, конечно, до 45-700, то есть если снова дойдут до этого продавца, но вероятность этого невелика. Что касается стоп-лоссов по таким локальным шорт-сделкам, я думаю, что это... Ну, какой-то запас около 46 500, возможно, чуть выше. И цели, ну, на повторение минимума 38 700 и также на более низкие отметки. Разница, я напоминаю, между инвестиционными сделками и трейдинговыми заключается прежде всего в ограничении по рискам, в четких целях по ТП и поэтому... Тут никогда эти сделки не мешайте. Лучше всегда иметь отдельно трейдинговую часть и отдельно инвестиционную. Задача инвестиционной части на таком рынке. Можете, кстати, посмотреть мое вчерашнее видео, которое я записал. Я уже про это, про это там говорил, что задача инвестиционной части здесь набраться по неплохим ценам. Задача трейдинговой части, в принципе, дальше работать по тренду с понятными стоп-лоссами и с понятными профитами. Здесь сейчас нисходящий тренд вот такой вот локальный установился. Поэтому наша задача найти хорошие точки входа в шорт с понятными целями по профиту и с прогнозируемыми рисками. То есть стоп-лоссами. Здесь э, точки входа в шорт я вам обозначил. Потенциально это 44 тысячи и 45 600. Где-то, где продавец сейчас засел, если мы к нему возвращаемся. А что касается стоп-лоссов, соответственно, за этими уровнями. По э, инвестиционной части, собственно, тоже сориентировал. А сейчас э, две основные э, цен, цен, две основные цены, по которым я хотел здесь э, зайти. Возле нижней границы нового диапазона я взял. А теперь следующие уже цели это в случае более глубокой коррекции и заходит до 30 тысяч. Так, идем дальше. Следующее это эфир. Вот оно, то самое сложное решение. Но около 3000 здесь добавляться или, наверное, не стоит. И оно действительно тяжелое. Я не буду, наверное, заходить сейчас в альты. Я буду заходить только в биткоин на этапах этого снижения. А потом в случае чего эфир по отношению к BTC посмотрю и добавлюсь. Сейчас я вам уже означал, обозначал цели 2500-2800. То есть это такой диапазон до отметок которых должна отработаться вот эта вот фигура голова с плечами. С учетом того, как здесь активно работают продавцы, и мы не наблюдаем никакой поддержки покупателей, сейчас подлавливать альты на таких ценах, это для меня будет сомнительное мероприятие. Я думаю, что в него можно ввязаться, если вы оцениваете себя как рискового, наверное, трейдера, рискового инвестора в этом случае, и попробовать подловить Прямо сейчас или при отметке 2800 или по 2500, но все-таки если мы посмотрим на более глобальный график, то мы поймем, что это дороговато даже для, даже для таких неплохих цен, даже относительно вот этого вот максимума. Судя по структуре как бы предыдущих снижений мы можем увидеть более низкие цены и там уже а, можно будет включаться за биткоины выкупая эфир поэтому а, что касается долгосрочных сделок я наверное от них откажусь 
по данным ценам и все-таки сосредоточусь на биткоине. Что касается сделок трейдинговых, мне нравятся две зоны, в которые потенциально может эфир скорректироваться прямо сейчас, подрасти. Это 3300 и 3560. Соответственно, от каждой из этой зоны можно придумать шорт с небольшими ограничениями по рискам. Это два раздельных шорта с стоп-лоссами, впрочем, за каждый из этих зон. Идем дальше. Следующее это у нас Ripple по отношению к USDT. Давайте посмотрим на него. Собственно, не получилось, опять же, здесь поработать в рамках бокового диапазона. Сразу у нас эфир решил все на свете стопы сбить как наверх, так и вниз. Сейчас он возле нижней границы вот этого вот треугольника. С учетом того, что сейчас 19 число, уже нагнетается максимально обстановка. По вот этому вот глобальному треугольнику пробой, мне кажется, уже может быть со дня на день. Мы подходим к самой завершающей его стадии, поэтому тут, в общем-то, внимательно нужно следить. А что касается таких более локальных сделок, ну, мне они уже здесь меньше нравятся. Мы видим, что эфир просто разошелся, уже никаких предсказуемых движений здесь речи не идет. Просто обычное выбивание стоп-ордеров. Движение. За верхнюю границу диапазона, движение за нижнюю границу диапазона. Здесь есть примерно предполагаемая зона, где его удерживают. Вот она. Я эти два уровня обозначил. И также их сейчас еще как зоны, наверное, обозначу. Так, я не смогу на это смотреть иначе. Вот, здесь есть такие две зоны, Предполагаемого покупателя и продавца, вот этот вот боковой диапазон, который удерживает Ripple, соответственно, при его пробое там уже основное движение начнется. Проблема в том, что ложных пробоев здесь целая пачка, поэтому я от локальных сделок по Ripple отказался. Здесь у меня только открытая небольшая инвестиционная часть, я ее, наверное, додержу, ну и впоследствии уже при более низких ценах только буду здесь что-то добирать. Либо при пробое треугольника. Треугольник пока что пробивался ложно всего лишь один раз, вот здесь не сильный был пробой поэтому при дальнейшем движении за верхнюю границу я здесь тоже буду рассматривать лонг или за нижнюю границу буду рассматривать какой-то шорт цели кстати треугольника около 1 доллара поэтому обратите внимание так следующее это binance coin по binance coin Собственно, здесь у нас, получается, закрылись в ноль. По многим монетам, кстати, закрылись в ноль. То есть по стоп-лосту, который мы переносили в безубыток, многие монеты, точнее все монеты, получается, которые не фиксировали прибыль, мы закрылись в ноль. Что еще раз подчеркивает важность стоп-лоссов, во-первых. А во-вторых, означает, что позиций сейчас открытых практически быть не должно. Единственное, что по кейку подошло к зоне входа, сейчас мы его рассмотрим. Давайте посмотрим на BNB. Тут ничего не хочу набирать. Посмотрю, опять же, за его дальнейшим движением. Какую-то активную инвестиционную часть буду брать по 283. Я надеюсь, что быстро разделается Binance Coin с текущей фигурой. И может опуститься к этим отметкам, от которых я был бы рад его, в принципе, в инвестиционную какую-то часть добавить. Вот. А что же касается локальной ситуации. Здесь мы видим перебитие вот этого вот очень яркого минимума. Часто от этого будет небольшой откат наверх уже формироваться. Обратно часто будет возврат в диапазон вот этот вот боковой, выше отметок 480. Какое-то время там походим, но мне кажется, что более серьезное движение вниз у нас здесь последует. Поэтому тут никаких пока сделок не рассматриваю, ни инвестиционных, ни трейдинговых. Очень сложная формация и очень сложно ее интерпретировать. Поэтому тут пока что просто пропускаем. Следующее это у нас Манера. Манера с одной стороны выглядит неплохо и интересно. С другой стороны он все равно до сих пор выглядит дороговато. 300 долларов были хороши, когда тренд сохранялся восходящий. Когда тренд уже разворачивается, такая коррекция, она, на мой взгляд, является недостаточной. Поэтому тут неплохая идея, на мой взгляд, это 200. 200 это возврат. К э, трендовой линии, которая формировалась на таком достаточно органическом тренде. Э, и 
мне кажется, что подходит для каких-то интересных э, сделок, даже с консервативной э, точки зрения. Э, подходит для сделок как со стоп-лоссами, также эта отметка подходит для э, какой-то начала набора инвестиционной части. Что касается текущих отметок возле 300, э, опять же, если у вас э, вы агрессивный инвестор, то, возможно, э, здесь можно начинать брать, э, здесь можно рассмотреть, какой-то лонг, возможно, со стоп-лоссом ниже вот этого вот зеленого диапазона. Можно рассмотреть как добавление в инвестиционную часть. Все-таки коррекция была уже довольно приличная. Порядка 40% она составила с 520, что в принципе уже неплохо. Но опять же, глядя на общую ситуацию по графику, коррекция может здесь продолжаться. Так, посмотрим на кейк. Здесь дошел он до зоны входа, собственно... Ну, мы рассматривали мы 22.50 как зона коррекции после вот этого вот ценового диапазона. Сейчас, собственно, сделка открыта. Я думаю, что с ней делать. Я думаю, что с ней делать. Рано пока стоп, конечно, ставить на безубыток. Какой-то его еще может цепануть. С другой стороны, здесь нужно обязательно страховаться, потому что... Отбой, который сейчас формируется, он пока что довольно слабый. В общем, тяжелое решение. Я думаю, что стоп-лосс можно пока оставить там же, где-то около... Ну, не там же, а где он изначально планировался, где-то около 20-20 с половиной долларов. И повисеть, посмотреть, что будет с этой... С монетой. Здесь у нас, напоминаю, профиты 27, 35 и 42. С учетом небольшого стопа. Да ладно. Все-таки я думаю, что пусть висит со стопом 25. Нет смысла здесь пока что его переставлять без убыток. Посмотрим на поведение цены. Я бы переставил стоп на без убыток при достижении ценой где-то 25. Наверное. Возможно, даже какие-то части здесь по промежуточным целям фиксировал. Так или иначе, сделка открыта. Поэтому я, я, я кейк сегодня также в обзор добавил. Так, следующая монета, которую мы рассмотрим, это идея такая рисковая. Это идея по монете WePower, которая называется. Здесь интересная ситуация по отношению к биткоину, несмотря на локальную слабость. Сейчас монета достигла зоны поддержки, вот такой вот довольно сильной. В большинстве случаев, ну не в большинстве случаев, скажем так, в некотором количестве случаев здесь от этих отметок, мы будем наблюдать восстановление, мы будем наблюдать движение к верхней границе диапазона. Это первая идея. Второе, сама вот эта вот зона накопления, которую мы здесь наблюдаем, которая после снижения рынка образовалась, видите, которая образуется, образовалась с июля 2019 года, уже довольно давно. Это означает, что практически два года уже цена находится в этом диапазоне. Она так или иначе может привести к довольно резкому всплеску и восстановлению. Поэтому тут небольшой частью капитала, под небольшой подразумевает там, менее 1% точно, можно попробовать эту монету рассмотреть. Это инвестиционная сделка без стопа. То есть здесь и, или зависнуть придется очень надолго, или монета потенциально может продемонстрировать неплохой рост. 193, 225, 322. Несмотря на рынок, который сейчас есть, такой сомнительный и падающий, мне кажется, что с учетом стоимости, с учетом котировок, которые мы сейчас наблюдаем, с учетом потенциальных ценовых, потенциальных целей этой позиции, она выглядит умеренно Неплохо. Вот на этом все. Вот видите, <coughs> не надел красное и все быстро восстановилось за обзор. Обычно только падает. А, на этом у меня все. Я напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока.